해리스와 트럼프 후보에 대한 경합주 여론조사 결과가 미국인들을 혼란스럽게 합니다. 어제는 뉴욕타임스가 세 군데 경합주에서 트럼프 후보가 앞선다고 발표했고 오늘은 가장 중요한 펜실베니아주에서 해리스 후보가 앞선다는 발표가 나왔습니다. 트럼프 후보는 조지아와 펜실베니아를 반드시 이겨야 하지만 해리스 후보는 두 군데 주에서 다 저도 당선 가능성의 길이 열려 있습니다. 젊은 유권자 사이에서 해리스 후보가 트럼프 후보를 17%포인트나 앞선다는 하버드대학 여론조사 결과도 발표됐습니다. 전국 지지도는 꾸준히 앞서가는 해리스 후보가 경합주에서는 왜 트럼프 후보와 동률이거나 지고 있는지 이 같은 결과는 고정적인 것인지에 대해서 잠시 뒤에 전해드립니다. 미국의 어피니언 난에 실린 글이나 독일의 슈피겔에 실린 어피니언이나 미국 대선에 관해서는 일관성이 드러납니다. 선거는 트럼프 후보가 아니라 해리스 후보에 의해 결정된다는 분석입니다. 트럼프 후보가 펜실베니아주 유세에서 자신이 여성을 지키는 챔피언이라고 밝히고 미국 범죄율이 너무 심각해서 살수 없는 지경이라고 강조했습니다. 또 20년 전 숨진 쟈니 칼슨이 마치 살아있는 듯한 발언을 해서 인지력 문제가 언제 터질지 모릅니다. 네브라스카주 선거인단 5표 전부를 한 표라도 유권자표를 많이 받은 후보가 갖게 되는 승자 독식 위너 테이크스 올로 바꾸려던 공화당 캠페인이 한 명의 정치인에 의해 좌절됐습니다. 해리스 후보에게 유리하게 됐습니다. 오늘 선거가 치러지면 하원은 민주당이 다수당이 되고 상원은 공화당이 다수당이 된다는 분석이 나왔습니다. 현재와 반대입니다. 미국의 범죄율은 팬데믹 이전으로 돌아가 살인과 폭력 등 거의 모든 범죄가 줄어들었고 추세는 이어집니다. 지금 유엔 총회가 열리고 있습니다. 바이든 대통령도 연설했습니다. 이스라엘 헤즈볼라 전면전 가능성도 이 유엔 총회 뒷면에서 지도자들이 얘기하고 있고 미국 대선에 큰 영향을 미칠 수도 있습니다. 여러분 안녕하십니까. 오늘의 미국 강혜신입니다. 헤드라인을 전해드리다 보니까 all about 정치가 돼버렸는데요. 사실 미국은 지금부터 11월 5일까지 all about 뉴스가 정치일 수밖에 없습니다. 모든 것들이 다 연결이 되기 때문에 그래서 제가 아마 헤드라인에서 여러분들께 전해드린 것보다는 좀더 포괄적인 내용을 담고 있는 그런 뉴스를 오늘 아침에 어, 할 것. 같기도 하고요. <웃음> 아무튼 어제 많은 분들이 가장 궁금해하셨던 분들을 분들이 아니라 궁금해하셨던 부분을 저도 궁금해하면서 어제부터 이제 오늘 아침까지 계속 이걸 어떻게 좀 어, 클리어하게 여러분들께 전해드려야지 되는가를 공부를 하고 왔습니다. 여론조사 결과가 여러 가지로 놀랍다 하고 계신 분들이 굉장히 많습니다. 기본적으로는 전국적인 여론조사와 일곱 군데 경합주가 뭐 다를 수는 있죠. 그런데 왜 그렇게 다를까? 그리고 여론조사 결과가 맞기는 맞는 거야? 왜냐하면 똑같은 경합주에서 여론조사를 해도 왜 뉴욕타임스는 트럼프가 유리하다고 하고 또 다른 언론은 해리스가 유리하다고 할까? 그리고 남은 40여 일 기간 동안은 이 같은 추세가 지금 이어지는 건지 아닌지 이 여러 가지를 굉장히 궁금해 하시면서요. 특히 이제 한 일주일 전까지만 하더라도 심지어 경합주에서도 오늘의 미국에서도 계속 말씀드린 겁니다. 해리스 후보와 트럼프 후보가 동률이거나 아니면 해리스 후보가 오차 범위 안에서 앞서가고 있기 때문에 누가 특별히 앞서간다 하고 단정 짓기가 상당히 어렵다. 왜냐하면 샤이 트럼프도 있을 것이고 뭐 이런 문제를 계속 말씀드려 오다가 어제 갑자기 뉴욕타임스 진보 매체입니다. 그리고 세나 칼리지 늘 함께 여론조사를 하죠. 애리조나에서 해리스 후보를 5%포인트 차이로 이기고 조지아주에서도 5%포인트 차이로 이기고 노스캐롤라이나주에서 2%포인트 차이로 이긴다. 이제 이런 발표가 나오니까 그동안 노스캐롤라이나에서도 동률이거나 해리스 후보가 조금 앞서간다는 것도 있었고 조지아주에서도 마찬가지로 심지어 5%포인트 정도 해리스 후보가 트럼프 후보를 앞서간다는 여론조사가 있었습니다. 그럼 왜 뉴욕타임스 시에나 칼리지는 이렇게 나왔는가도 굉장히 궁금하고요. 어떤 분은 
유스킴이라는 분께서요. 이구 유스킴 이구이사 이분은 잠깐씩 박스 뉴스를 들으면서 뭐 보는데 전에는 박스에서 그 박스 뉴스를 보고 읽고 뉴스를 들으면서 박스에 웹사이트가 있으니까 댓글도 읽으신다고 말하셨습니다. 전에는 트럼프를 칭송하는 댓글로 도배가 됐다면 이제는 트럼프에 반대하는 글도 무척 늘어나고 있습니다. 트럼프의 지지율이 오르고 있다는 말이 충격이네요. 이렇게 얘기를 해주셨습니다. 제가 여러분들께 비슷한 것을 말씀드렸던 것이 월스트리트저널에서 트럼프 대통령이 대통령이었을 때 그리고 이제 그 대통령에서 물러난 직후까지도 트럼프 후보에 대해서 누군가 월스트리트저널의 공화당 소속의 칼럼 리스트가 비난하는 글을 쓰면 100% 거의 100%가 그 칼럼 리스트가 엄청 정말 두드려 맞았습니다. 그러다가 어느 순간부터는 그렇게 되지 않았거든요. 지금 이제 유스킴 선생님도 그런 것을 얘기를 해주고 계시는 것 같은데 그런데 왜 트럼프가 지지율이 올라간다는 거지 내가 보는 팍스의 댓글에서도 트럼프에 반대하는 글이 올라가는데 여기에 대해서 혹시 설명이 될지 모르겠습니다. 몇 가지를 전해드리겠습니다. 기본적으로요. 전국적인 여론조사와 경합주의 여론조사 그 경합주와 전국에 살고 있는 유권자들이 좀 중요하게 생각하고 있는 것이 다를 수도 있고 전반적인 정서가 다를 수도 있죠. 경합주에 계시는 분들이 국가의 미래에 대해서 굉장히 그 어둡게 생각을 하고 이건 이제 예를 들어서 어떤 지역이 뭐 네바다도 그렇고 굉장히 경제적으로 다른 지역이 조금 회복됐어도 뭐 펜실베니아도 마찬가지입니다. 뭐 달걀값이 무척 비싸다던가 이런 것에 공감을 하실 수도 있고요. 조지아주도 노스캐롤라이나주도 애리조나주도 이게 마찬가지고요. 그리고 그래서 이제 그 뉴욕타임즈의 여론조사 결과 8월 달에는 해리스가 5%포인트 앞섰는데 아니 같은 여론조사 결과에서 어떻게 한달 사이에 그럼 이걸 뒤집고 트럼프가 앞섰단 말이야? 이걸 뉴욕타임스는 이렇게 해석을 하더군요. 트럼프에 대한 호감도 이런 것은 큰 변화가 없었는데 해리스에 대해서 엄청 지지했었던 것이 그 이미지가 조금 더 밑으로 내려와서 부정적인 쪽으로 간 것이다. 그럼 왜 그렇게 됐을까요? 이런 것은 메이비 이것도 다 모릅니다. 왜냐하면 경합주의 여론조사는 예비선거가 시작된 그때부터 바짝 붙어서 전국 여론조사처럼 꾸준히 해온 게 아니거든요. 돈도 많이 들고 그 표본할 만한 사람들도 많지 않고 하니까 그래서 어쩌면 트럼프 후보가 광고를 최근에 갑자기 한달 사이에 많이 늘렸는데 트럼프 후보의 광고는 해리스 후보의 광고와는 달리 부정적인 광고가 많고 그렇다면 트럼프 후보의 해리스라는 사람을 공격하는 부정적인 광고가 영향을 미칠 수도 있다. 그럼 경합주 자체가 보통 전국적인 것보다 미국에 대해서 좀 회의적으로 생각하는 것이 많은데 게다가 되고 지난 3년 반 동안 뭐 했어? 하고 부정적인 것 특히 이제 여기에 이제 성소수자에 관한 것이라든가 여러 가지가 들어가면 은 경합주에서 이런 것이 나올 수도 있다는 거고요. 기본적으로는요. 지금 뭐 오늘 어떤 여론조사가 나왔던 어제 어떤 여론조사가 나왔건 여론조사 결과를 가지고 선거 결과를 예측하기는 분명히 이르다는 겁니다. 어제도 보니까 빌 올라일리 이 사람이 뭐 셔네니티 이전에 박스에서 뭐 최고 왕중 왕이었습니다. 어피니언 리더로 그러나 여자 문제 때문에 결국은 나와서 지금 이제 따로 어, 따로 활동을 하고 있는데 어제 빌 올라일리가 그렇게 얘기를 하더군요. 빌 올라일리 말로는 굉장히 이례적인 겁니다. 트럼프 그 후보와 30년 이상 친구고 엄청나게 트럼프 후보를 지원을 하고 하는 그런 사람인데 지금 두 사람 모두 이번 선거에서 승리할 수 있다. 내부적으로는 민주당에서도 지금 공화당에서도 빌 올라일리가 파악하기로는 본인들이 이긴다는 여론조사를 믿고 있답니다. 그리고 빌 올라일리가 지적한 이 공화당에서 트럼프가 이긴다는 것은 뭐 당연히 라스무센과 트라팔가. 이 트라팔가와 라스무센은 대놓고 그냥 트럼프 지지거든요. 그리고 민주당이 이긴다고 하는 그 자체 내의 그 여론조사 인용하는 거 여기에 대해서 말하지 않았는데 빌 올라일리가 트럼프든 카멜라이리스든 다 이길 수 있다. 이 정도로 말하는 것을 보면 은 굉장히 본인이 파악하기는 뭐 선수잖아요. 팽팽한 접전이다 정도로 볼수 있다는 거고요. 그리고 왜 경합주에서 트럼프에 대한 지지가 더 높다면 높을 수 있는가 그 이유에 대해서는 지금 
오늘 나온 하나 국제문제연구소요 Institute for Global Affairs 굉장히 그뭐 그냥 믿을 만한 그런 연구소에서 조사를 한걸 보니까 외교에 관한 정책에 관한 그런 것에서 이 경합주가 트럼프 후보를 해리스 후보보다 더 지지를 한답니다. 스윙 스테이트에서 노스캐롤라이나를 제외하고는요. 이게 왜 그러냐면 은 사람들에게 물어보면 우크라이나에서 전쟁 끝내기, 가자에서 전쟁 끝내기, 중국의 대만 공격 시 대응해서 어떻게 할 것인가. 이게 다 경합주에서는 트럼프 후보가 잘할 것이라고 믿는답니다. 미국의 이익을 어, 지킬 것이다. 이렇게 믿는다는 거거든요. 이건 이제 좀 뒤집어서 보자면 은 아, 트럼프 후보의 미국 고립주의, 다른 데 개입하지 않는다. 이런 것을 경합주에 있는 사람들이 전국적인 사람들보다 훨씬 좋아한다는 게될수 있다는 게 바로 국제문제연구소의 분석입니다. 그 물론 또 하나는 해리스 후보의 외교 정책에 대해서 사람들이 잘 모르니까 부통령이었었으니까 그리고 지금 그 바이든 대통령에게 그 자리를 물려받은 게 7월 21일, 7월 22일이었으니까 얼마 되지 않아서 명확하게 정의되어 있지가 않은 거죠. 뭐 그런 것. 그리고는 트럼프 캠페인이 계속 이거 내가 되면 하루 안에 전쟁을 끝낼 수 있어. 이 같은 얘기들이 경합주에 살고 있는 많은 사람들, 경합주의 성향이 되게 있잖아요. 무슨 뭐 예를 들어 노동계층이라든가 이런 민주당으로부터 수십 년 동안 우리가 배신당했어 라고 생각하는 그런 사람들이 그냥 하루아침에 끝내 아 그리고 무슨 상관이야 이런 생각이 전국적인 그 유권자들보다는 많다고 이렇게 해석을 할수 있습니다. 그리고 기본적으로는 외교 정책은요. 물론 이번에는 잘 모르겠어요. 메이비 이스라엘과 헤즈볼라가 어떻게 전면전을 한다 하면은 크게 영향을 미치지 않거든요. 전쟁 때가 아니라면은. 그렇지만 이번에는 어떻게 될지 잘 모르는 거고. 이건 이제 국제문제연구소가 8월 15일부터 조, 좀 전이군요. 8월 22일까지 노스캐롤라이나를 빼고 경합주에서 1865명을 대상으로 여론조사를 한 결과입니다. 경합주 여론조사 결과는요. 일반 여론조사 결과보다 오차범위가 좀 큽니다. 3.9%고요. 여기에 대해서 또 해석이 나옵니다. 오늘 그 뉴욕타임즈의 공화당의 여론조사가 여론조사 전문가 크리스틴 솔티스 앤더슨 씨가 왜 뉴욕타임즈의 여론조사 결과가 애리조나, 조지아, 노스캐롤라이나에서 트럼프에게 좋게 나왔는가. 본인이요. 애리조나주에 있었대요. 일요일에 뭐 당연히 디트로이트 라이언스하고 애리조나 카디널스 경기를 조금 봤는데 그 조금 보는 상황에서 엄청나게 정치 광고가 나오더라는 거죠. 요즘 특히 뭐 캘리포니아주 같은 데서는 인터넷에는 많이 나오지만 그다지 저 광고 너무 지겨워 생각할 정도는 아닌데 경합주는 뭐 텔레비전만 켜면 뭐 유튜브만 켜면 그렇게 광고가 나온다는 얘기를 많이 하시는데 이분도 공화당의 여론조사가도 마찬가지입니다. 광고를 이렇게 들여다보니까 그 공화당과 민주당의 대선 후보들에 대한 광고 접근 방식이 너무 다르다. 트럼프 후보는 해리스에 대한 부정적인 광고로 50% 퍼센트 이상을 채우고 특히 과거에 해리스 후보가 이제 법 전문가였었을 때 수감자에게 성전환 수술을 과거에 허용했었던 그 입장을 엄청나게 공격을 한답니다. 애리조나주의 광고에서 그리고 해리스 후보도 광고를 많이 하는데 트럼프를 공격하는 것도 있지만 특히 낙태와 관련해서 긍정적인 광고가 많고 어 물론 이제 본인을 알려야지 되니까 지난번에 수락 연설에서 한 것처럼 제가 뭐 검사로 일을 할때뭐 공화당이세요? 민주당이세요? 이런 것안 물어봤다고 얘기를 하잖아요. 그런 식으로 긍정적인 것을 하는데 maybe 애리조나주 같은 데서 트럼프 후보의 부정적인 선거 캠페인이 뭐 영향을 믿었을지도 영향을 미쳤을지도 모르고 그래서 이분이 얘기하기로는요. 미국 사람들은 트럼프 후보를 너무나 잘 알고 있다. 따라서 해리스 후보를 어떻게 보느냐에 따라서 선거가 결정되는데 해리스 후보가요 지금 토론을 했어요. 토론을 잘했다는 평가를 받았는데도 불구하고 그 토론 자체가 일반적인 사람이 아니라 경합주에서 아직 마음을 결정하지 못한 유권자들을 확실하게 본인의 표로 흔들 정도까지는 안 됐다는 얘기를 합니다. 
그래서 결국은 2024년도 대선에서 마음을 결정하지 않은 유권자를 끌어들이는 것은 해리스가 해리스를 어떻게 정의하느냐. 저는 공화당 민주당 할것 없이 어, 모든 사람들을 위한 대통령이 되겠습니다. 이 정의에 성공을 하느냐 아니면 트럼프 후보가 해리스를 완전히 부정적으로 정의하는 것이 성공하느냐 거기에 달렸다 이렇게 보고 있거든요. 그리고 이제 제가 오늘 아침에 또 하나 독일의 그대로 슈피겔의 독일 잡지죠. 르네 피터스 씨가 이제 칼럼을 쓴걸 이렇게 봤는데 트럼프 후보는 결코 지루하지 않다. 언제나 뭐 새로운 것을 많이 내놓는데 그런데 트럼프 후보의 폴리 엔터테인먼트라고 표현을 했습니다. 그냥 엔터테인먼트가 아니라 정치 엔터테인먼트는 항상 그 복용량을 늘려야지 되는 마약과 같다. 이미 트럼프 그 후보는 해리스 후보를 마르크스주의자라고 비난을 했고 공산주의자, 파시스트라고 불렀는데 베네수엘라에서 온 이민자들을 막 그야말로 공포영화 양들의 침묵에서 연상시키는 연쇄 살인범이다. 이런 식으로 표현을 했는데 이게 어디까지 갈수 있는가. 굉장히 말하자면 틱톡에서 가장 히스테릭 적인 그런 것을 보는 것까지 이미 다 갔다. 앞으로 40여 일 남았는데 어디까지 더갈수 있는가? 이런 얘기를 했고요. 따라서 해리스 후보에게 오히려 어떤 면에서는 기회가 있을 수도 있다. 좀 평온하고 편안하고 어쩌면 사람들은 그 마약과 같은 그런 것에 복용량을 아무리 늘려도 요즘 웃음소리가 좀 적고 그러거든요. 어디 선거 유세장에 가보면 물론 사람도 적습니다만 그 사람의 크, 크기는 선거에 가까울수록 대규모로 늘린다고 했고 요즘은 해리스 후보가 더 대규모로 합니다. 그래서 트럼프 후보가 그 복용량을 늘려야지 되는 마약과 같은 말을 언제까지 40일 동안 계속 할수 있는가 아니면 어, 이 사람들이 좀 심심하고 싱거운 것 같긴 하지만 오히려 이제 너무 그 독한 것에 지쳐서 좀 지루함 같은 것을 갈망하느냐 여기에 달렸다 이런 게 나오고요 그리고 또 중요한 거죠 요즘 트럼프 후보가 팟캐스트에 많이 출연을 합니다 이건 돈이 해리스 후보에 대해서 비해서 캐쉬를 덜 갖고 있으니까 이제 막판에 마구 경합주에 쏟아보려고 뭐 세이브를 하는 그런 면도 있을 겁니다. 그리고 그러니까 더 많은 유권자에게 다가가기 위해서 아무런 아무런은 아니지만 굉장히 많은 별로 가리지 않고 팟캐스트에 많이 출연을 하는데 그 팟캐스트를 보는 사람들은 거의가 보고 듣는 사람들은 여자보다는 남자가 많다고 하거든요. 그리고 젊은 남자가 당연히 많겠죠. 그런데 오늘 이제 하버드 대학교의 정치연구소에서 나온 여론조사가 있습니다. 현재 이 하버드의 이 여론조사가 전국적으로 실시되는 가장 포괄적인 젊은 사람에 대한 여론조사 결과거든요. 18살에서 29살 사이 유권자의 지지율. 해리스가 그 격차가 트럼프와 해리스 지지하는 그 격차가 15, 17%라고 제가 헤드라인에서 잘못 말씀드렸네요. 15%나 된다는 겁니다. 불과 몇 주일 사이에 열광의 물결이 있었, 있는 거예요. 바이든 때는 그다지 열광하지 않다가 이렇게 해리스가 오고 나서 그 이유를 물어보면 은 개인적으로 뭐 매력이 있는 것 같고 정책도 그렇고 소셜미디어에서 굉장히 그 긍정적인 완벽한 이건 완전한 아주 좋은 그 퍼펙트 스톰으로 왔었잖아요. 올 봄에 같은 여론조사에서 트럼프를 지지하는 그런 젊은이들은 트럼프를 나 정말 열광적으로 지지해. 4분의 3이 그렇게 답변을 했습니다. 별로 변화가 없어요. 트럼프 지지자에 대해선 그런데 그 당시에 바이든을 열광적으로 지지하는 사람은 반 정도였거든요. 지금 해리스를 지지하는 유권자 가운데서 5명 가운데 4명이 열광적으로 해리스를 지지한다. 그럼 트럼프는 4명 가운데 3명이 열광적으로 4분의 3이 4분의 3이 열광적으로 지지하고 해리스는 5분의 4가 열광적으로 지지하니까 젊은이들 사이에서의 이 지지율이 해리스가 더 높다는 거죠. 특히 젊은이들은 전쟁에 대한 시각에서 해리스 후보를 지지를 한다는 겁니다. 이건 이제 9월 달의 여론조사 결과고요. 성별로도 차이가 커요. 지금 젊은 남자들은 주로 트럼프를 지지하는 비율이 높은 반면에 젊은 여성들은 어 해리스를 지지하는 비율이 굉장히 그 많습니다. 
그리고 트럼프가 얘기하는 여러 가지 그 짧은 그밈 같은 것을 보면은 오히려 보면 볼수록 트럼프를 지지하지 말아야지 되겠어. 젊은 사람들 사이에서는 그런 느낌. 그러나 해리스 후보의 밈 같은 것을 보면 하나 아, 더 지지하겠어 하고 마음을 바꾸는 것이 있답니다. 9월 4일부터 9월 14일까지 18살에서 29살 사이 2002명을 대상으로 했고 오차 범위는 뭐 표본이 많으니까 2.65% 포인트입니다. 자 중요한 것한 가지를 말씀드리겠습니다. 여론조사 결과는 이렇게도 나오고 저렇게도 나오지만 이 시스, 아, 뉴욕타임즈와 시에나 칼리지가 얘기한 대로 현재 선거가 치러진다 할때 애리조나 예를 들어 조지아 노스캐롤라이나 트럼프가 다 이길 수 있습니다. 그런데 트럼프가 다 이겨도 트럼프는 펜실베니아를 이겨야지 대통령이 됩니다. 19개잖아요. 조지아는 뭐 16개고 선거인단. 어, 그래야지만 되거든요. 그런데 막상 펜실베니아주에서는 해리스가 앞서간다는 여론조사가 계속 나오고 있거든요. 오늘 뭐 스파트라이트 펜실베니아 여론조사 아니면 더 힐하고 디시전 데스크의 여론조사 결과도 각각 뭐 5포인트에서 뭐 1. 몇 퍼센트 포인트까지 해리스가 앞서가고 있다는 것. 그런데 그러니까 트럼프는 펜실베니아 이겨야지 되고 조지아 노스캐롤라이나 이겨야지 됩니다. 2016년과 2020년도에 다 이긴 곳은 노스캐롤라이나 한 주밖에 없고요. 해리스의 경우는 어, 조지아와 펜실베니아 이기고 나머지 하나의 경합주에서 이기면 됩니다. 그런데 이이 시나리오가 실패한다 할지라도 해리스 후보는 미시건, 위스컨신, 펜실베니아에서 이기고 한 성만 더 가지고 오면 되거든요. 선거인다. 이게 너무 중요한데 이 문제가 어제 네브라스카에서 해리스에게 유리하게 결정이 됐습니다. 그 내용은 잠시 뒤에 전해드립니다. 그렇다고 해서 해리스 후보가 다 좋은 것도 아니에요. 왜냐하면 해리스 후보는 지금 할수 있는 것은 다 했다고 지금 그 민주당이 보고 있는 거거든요. 할수 있는 것은 다 했다. 그런데 토론에서 토론이 끝나고 나서 그렇게 잘했다고 하는데도 1%포인트 정도밖에 지지율이 올라가지 않았었거든요. 보통 이제 토론에서 잘했다 하면 대체적으로 공화 후보건 민주 후보건 최소한 2%포인트는 가지고 가는데 이걸 이제 해리스라는 사람이 알려지지 않은 사람이기 때문에 그렇게 이제 좋은 문제 나쁜 문제가 있고 그렇기 때문에 오늘 9월 24일입니다. 현재도 이제 41일 남았나요? 투표 때까지 트럼프가 될 수도 있고 해리스가 될 수도 있다. 이제 조금 구체적으로 잠시 뒤에 또 다른 어 시점에서 전해드리겠고요. 오늘의 미국은 전문가가 추천하는 이민법, 가정법 전문 재인정 종합법률사무소, 총 20억 달러 승소, 교통사고와 상해 전문 브라이언 타필라와 CG 변호사 그룹, 집융자, 홈에큐리 라인업 크레딧 급한 하드머니도 정말 쉽게 잘하는 융자나라 공동원입니다 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 오늘 그 레이스 투 화이트 하우스라고요. 이제 뭐꼭 백악관 뿐만이 아니라 상원과 하원에 어느 당이 다수당이 될까 누가 당선될까 떨어질까 이런 것을 계속 이제 추적하는 그런 그 기구에서 나온 내용을 좀 전해드리겠습니다. 하원은 민주당이 다수당을 찾아간다고 하네요. 지금 공화당이잖아요. 날마다 이 레이스 투 화이트 하우스에서는 하원에 대해서는 2만 건 이상 시뮬레이션을 돌려본답니다. 이거 다 인공지능으로 많이 하겠죠. 요즘 인공지능으로 이 같은 것 예측하는 그 사람 가운데서 코리안 아메리칸 아주 젊은 뉴욕에 있는 코리안 아메리칸이 주목받고 있던데요. 아무튼 날마다 2천 건 이상의 어, 시뮬레이션을 해보면 지금 이렇고 이 레이스 투 화이트 하우스에서 2022년도 하원 96.3% 맞췄습니다. 한석 차이였거든요. 223석 공화당이 된다 했는데 공화당이 222석이었잖아요. 그래서 지금 특히 이제 주목되는 지역이 캘리포니아주의 13지구와 캘리포니아주 21지구 이쪽 지역이 이제 그 민주당이 될 가능성이 높고요. 미셸 스틸 그 의원의 45지구는 아직은 그 미셸 스틸 의원이 58% 당선 가능성 그럼 상대 그 비엔나미즈 민주당 후보가 뭐 40몇 퍼센트 나온다는 얘기가 되겠죠. 상원은 상원도 이제 여러 가지 그리고 상원이나 하원이나 전부 여론도 보고 추세도 보고 그 여론의 추세도 보고 
후보의 자질이라든가 기금이라든가 이런 것을 다 해서 상원은 더 많이 하네요. 날마다 5만 번을 시뮬레이션을 해본다고 하는데 상원은 공화당이 다수당이 될 확률을 59.5% 민주당 40.5%로 보죠. 이건 이제 이미 웨스트 버지니아에서 민주당인 그조 맨슨이 안 나간다고 했으니까 어, 그렇죠. 그리고 또 상원은 또 지금은 51이 된게 부통령이 카멜라 이리스가 상원 의장 자격으로 결정적인데 한 표를 보태는데 지금은 뭐 해리스 후보가 빠져버리게 되니까 대통령 후보로 나와서 그렇다는 거고요. 트럼프 그 후보가 어제 이제 펜실베니아 주에서 이렇게 그 인터뷰 아, 인터뷰가 아니라 선거 유세를 하는데요. 펜실베니아를 얻으면 나는 다 갖는다. 네, 펜실베니아를 이겨야지 다 갖는 것도 되고 펜실베니아를 머스트 윈이 돼야지 되는 겁니다. 조지아. 노스캐롤라이나 당연히 이기고 조지아주 이기고 펜실베니아를 이기면 이제 백악관에 들어갈 수 있는데 45분 동안 굉장히 뭐 가디언은 장황한 연설이다라고 얘기를 했고 저는 어제 그 45분을 전부 듣지는 않았습니다. 뭐 사람들에게 해리스 후보에게 특히 멍청한 인간이다. 멍청한 그, 그 펄슨이라고 했던가요? 멍청한 펄슨이라고 했었던 것 같고 그리고 윈스턴 처칠의 연설보다 왜 자신 그 트럼프의 연설에 사람들이 더 많이 열광하는가 뭐 이런 얘기들도 했고요. 아무튼 요즘에는 2016년 그때보다는 좀 작게 그 선거 캠페인을 하고 있거든요. 막판에 뭐 확대한다고는 하지만 그리고 또 아니 여론에서 내가 여자에게 인기가 없다고 하는데 그그그 그, 그 매체들이 거짓말하는 거야. 나야말로 여성들을 누구보다도 보호하는 사람인데 프로텍터인데 내가 이기면 여성들은 낙태에 대해서 걱정하지 않아도 됩니다. 뭐 이런 얘기도 했고요. 그리고 미국이 범죄가 엄청 늘어난다는 얘기를 했는데 어제 이제 그 FBI가 뭐 여러 가지를 다 종합을 해서 이게 공식적인 발표잖아요. 살인 사건 같은 것이 특히 이제 더 많이 줄어들었고 아무튼 트럼프 후보의 얘기부터 말씀을 드리겠습니다. 굉장히 지금 미국이 범죄가 늘어나서 이거 왜 그래? 꼭 이런 얘기들을 하십니다. 민주당 때문에 범죄가 늘어난다. 그거는요. 제가 미국 정치나 사회 돌아가는 걸잘 모릅니다라고 고백하는 것과 마찬가지입니다. 민주당이 있는 곳이 그럴 수밖에 없어요. 민주당이 도시에서 많이 지지를 받고 있기 때문에 인구를 비교를 해보세요. 그리고 사람들의 사는 행동양식을 비교를 하면 만약에 설령 그 로컬 지역의 정치인이 공화당이라 할지라도 그 로컬 지역이 도시면 은 범죄율이 시골 보다 높을 수밖에 없습니다. 그 시골의 로컬 정치인이 민주당이라 할지라도 그래서 이게 민주당이 갖고 있는 지역이 전부 범죄율이 높아 이렇게 얘기하시는 분들은 잘 미국의 정치나 사회나 여러 가지 구조를 이해하지 못하시는 그런 면이고요. 그리고 저는 어제 가장 이상했었던 그 부분은 제가 몇 번을 돌려서 봤는데 조하니 카울슨을 다시 불러와야 지 된다 이렇게 얘기를 하고 그거는 약간의 뭐 그냥 요즘 그 한밤에 하는 뭐그 시사 터크쇼에서 엄청나게 이제 트럼프 후보를 조롱하기도 하고 하니까 그세 군데 네트워크의 시사 그 터크쇼 시사쇼 엔터테인먼트 그 쇼를 다 싫어한다 그런 뜻에서 그렇게 얘기를 할 수도 있는데 지미 팔런도 얘기를 하고요 투나잇쇼 이, 이 그런데 무슨 뭐 그런데 여러 번 들어본 결과 뭐냐면 트럼프 후보가 다시 그러니까 이 조하니 칼슨을 데려와야지 돼. 이것은 본인이 조하니 칼슨이 2005년도에 숨졌습니다. 그걸 알면서 그렇게 풍자적으로 말했다고 할 수도 있을 것 같아요. 그런데 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 2016년도에 대선 후보로 나갔을 때 인터뷰했었던 조하니 칼슨 그 사람을 지금 다시 데려다가 한밤에 터크쇼에 앉혀야지 된다 이런 얘기였거든요. 아니 조하니 칼슨은 2005년도에 숨졌는데 숨지고 나서 11년 뒤에 본인이 그 후보로 나갔을 때 인터뷰를 했었단 얘기예요. 이거는 있을 수 없는 일이잖아요. 그렇기 때문에 이것은 두 가지에 다 걸리는 거죠. 완벽한 거짓말을 하고 있는 것이나 아니면 요즘에 인지력이 왔다 갔다 하는 이런 문제. 저는 트럼프 후보가 굉장히 인지력이 약해졌다. 78세면 바이든 대통령보다 생일이 6월달이고 바이든 그 대통령은 11월달이니까 오히려 트럼프가 몇 개월 더 나중 계산을 해보면 어 이제 임기가 끝날 때 되면은 바이든 대통령보다 몇 개월 더 나이를 먹은 게 되거든요. 어 이거 괜찮은가 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 
아주 그 선거 유세를 하면은 할 때마다 이렇게 좀 한자락 깔아주고 그래 그냥 풍자라고 할 수도 있지 뭐라고 할 수도 있지 하고 이해한다 손 치더라도 본인이 2016년도에 어떻게 2005년도에 숨진 쟈니 칼슨과 인터뷰를 합니까 저는 이런 점들이 더 유권자들이 중요하게 보면 좋겠다는 생각들을 그 하고 있고요 그리고 이제 말씀드린 것처럼 범죄율부터 말씀을 드리자면 이게 오늘 미국의 주요 신문의 탑 뉴스이기도 합니다 특히 아틀란타 그 저널 컨스티튜션이 FBI가 폭력 범죄가 애틀란타에서도 크게 줄어들었다라는 것을 일면에 제일 위에 보도를 했는데 이건 애틀란타에서만 그런 게 아니라 코비드 때는 범죄가 많이 늘어났잖아요. 왜냐하면 뭐, 뭐 후, 후한 바이러스, 차이나 바이러스 해서 한국 분들도 많이 맞으셨잖아요. 지하철 같은 데서. 그리고 사람들도 아주 좀 뭔가 분위기도 그렇고 그러다가 코비드 때 엄청 늘어났다가 회복되기 시작을 해서 2022년부터 지난해까지 2023년 사이에 미국의 살인사건은 거의 12%가 줄어들었습니다. 이건 1960년대부터 이것도 추세가 중요하잖아요. 계속 이제 국가적인 이런 그 기록 데이터가 시작된 이후에 가장 큰한 해의 감소입니다. 그만큼 이제 코비드 때 많이 늘어났다고 볼 수도 있는 거고요. 폭력 범죄도 3% 줄어들었고 강간 9.4% 뭐 절도 빈집 털이 재산 범죄 뭐 자동차 절도도 뭐 12.6% 이건 이거 중요하네요. 왜냐하면 그한해 전에는 자동차 절도는 늘어났었잖아요. 틱톡에서 많이 얘기됐던 것처럼 그랬고 뭐 샵리프팅이라든가 이런 것들은 이제 팬데믹 이전으로 돌아갔답니다. 그리고 이 같은 추세는 올해도 계속되는데 올해 것은 이제 내년에 발표가 됩니다. 트럼프 후보가 어제 그 펜실베니아에서 유세하는 것 보니까요. 미국 보세요 여러분들 범죄가 얼마나 심각합니까? 범죄가 줄어들었다고 말하는 사람들은 바보 같은 사람들이에요. 그리고 우리가 그 숫자에 대해서 알 필요도 없어요. 내 말이 맞습니다. 범죄가 엄청나게 심각합니다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 좀 전에 말씀드린 1960년도부터의 이 데이터는 100만 명 이상 주민이 살고 있는 도시의 모든 경찰서를 포함해서 미국 인구의 94.3%를 이제가 포함된 16,334군데 법 집행기관의 범죄 보고서를 기반으로 작성됐습니다. 자, 이런 내용이 있고, 그리고 이제 또 하나가 중요한 것이 오늘 그 어느 신문의 탑 뉴스인가요? 이 공화당 의원이 한 공화당 의원이 그런데 이 공화당 의원이 참 미묘하게도 민주당이었다가 공화당으로 당적을 바꾼 의원입니다. 마이크 맥도넬이라는 의원인데 네브라스카가요 선거인단이 다섯 명인데 이게 어떻게 돼 있냐면 선거인단 그두 명은요 위너 테이크스 올 해서 이제 그 주위에서 많은 표를 가진 유권자 표를 많이 가진 사람이 가져가고 나머지 세 개는요 그걸 이렇게 의회 선거구별로 많이 가진 사람이 이제 가져가게 이렇게 돼 있거든요. 그렇기 때문에 오바마도 그세표 가운데서 한 표를 가지고 올수 있었고 바이든도 세표 가운데서 한 표를 가지고 올수 있었습니다. 그런데 이걸 트럼프 후보가 열심히 그 주도를 하고 해서 공, 공화당이 그 네브라스카에서 다른 주와 마찬가지로 이제 위너 테이크스 올로 바꾸려고 했어요. 근데 그러려면은 다 의회의 표가 필요하잖아요. 33표가 필요했다고 하는데 상원 법을 바꿔야 되니까 상원 의원이 49명인데 주입니다. 그 가운데 33명이 필요한데 16석이 여기가 네브라스카가 민주당인 거예요. 16석 민주당은 당연히 다 반대를 했고 그러면 공화당에서 33명이 필요하니까 33명 전원이 찬성을 해야지만 되는데 여기서 한 사람이 빠져나온 겁니다. 이게 민주당이었다. 공화당인 사람. 그리고 아직 마음을 결정하지 못한 두 사람도 있는데 아마 이 사람도 그거 원치 않는다. 왜냐하면 선거가 지금 40일밖에 남지 않은 상황에서 이렇게 한다는 건 말이 되지 않는다 하더라도 시간을 가지고 내년에 하자 해서 마이클 맥도널이라는 이한 사람이 바꿔버렸습니다. 그렇기 때문에 이건 이제 지난 바이든 때도 그랬고 오바마 때도 그랬던 것처럼 해리스에게도 여전히 문이 열려 있는 겁니다. 해리스가 뭐 오케이 펜실베니아도 그러니까 말하자면 어디 어디를 진다 손 치더라도 이 블루월 
그래서 이기고 펜실베니아 미시건, 위스컨신에서 이기고 네브라스카에서 하나 가져가면 대통령이 당선될 수 있거든요. 나머지는 이제 대체적으로 짐작이 되니까 어느 후보가 어느 주에서 이기느냐 그런 거. 그래서 네브라스카가 어, 이것에 실패를 했고요. 네브라스카와 함께 메인주는 아마 세석인가 그럴 겁니다. 메인주도 이렇게 위너테이스 올이 아니다. 이 정도 말씀드려서 이제 지역에 따라서 이런 것들을 아주 그 크게 보도를 했고요. 또 하나는 요즘 이제 가짜 뉴스들이 너무 많으니까 오레곤주가요. 주 공무원이 실수를 했습니다. 운전면허증을 신청할 때 실수로 유권자 등록을 하도록 주 공무원이 뭔가 단추를 잘못 눌렀겠죠. 그래서 1200명 이상의 비시민권자가 선거인단 명부에 들어간 거예요. 그런데 그 이제 그런 사람들이 1200명이 있었는데 오레곤주의 뭐 DMB의 공무원이 뭘 잘못했다 해서 2021년 이후에 1200명 가운데서 투표한 사람은 10명 뿐이다. 이런 얘기입니다. 그래서 이제 이런 여러 가지 공화당이 지금 계속 비시민권자가 투표를 했다 하면 사람들이 상식적으로 아니 시민권자가 아니면 투표를 하면 이거 벌을 받는데 벌을 받는 것을 각오하고 투표할 사람이 어디 있겠어 하는데 이렇게 가끔 있는 거예요. 뭐 10명. 왜냐하면 본인도 모르고 뭐 예를 들어서 이민 온지 얼마 안 됐는데 뭐 시민권자가 꼭 투표를 해야 되는지 뭐 하는지 본인도 모르고 있는 상황에서 투표용지가 오면 투표를 했다. 알고 보니까 의도적인 것은 아니었지만 공무원이 실수로 이렇게 한 거다. 이런 것들이 드러나는. 그러니까 모든 일들이 다 완벽하진 않은 겁니다. 그래서 우리가 누가 누구를 공격하고 가짜뉴스가 나왔을 때아 그런 일이 있을 수도 있구나 하는 그 여지를 남기자 하는 뜻에서 이건 뭐 이제 공화당 측에도 마찬가지로 해당이 되는 그런 문제고요. 그 정도 말씀드리고 잠시 뒤에는 펜실베니아에서 온 편지라는 글을 제가 어제 파이낸셜 타임스에서 읽었는데요. 좀 전해드리겠습니다. 이건 뭐 정치에 관한 얘기이기도 하지만 우리가 보통 사람과 그 관계를 회복할 때 <웃음> 어떻게 해야지 되는가에 관한 것이기도 하고요. 잠시 뒤에 뵙겠습니다. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 제가 요즘에 그 유튜브 보다가 한국 드라마인데 제목을 모르겠네요. 제목은 모르는데 장나라 씨가 나오는 변호사로 나오는 그런 드라마인데 가장 최근에 본게그 변호사 사무실에 이제 어, 그 남자 주인공의 아버지 <웃음> 그분과 이제 이혼 관계를 이렇게 이렇게 하는 과정에서 결국은 이제 진정한 그 사과를 받고 싶었던 어, 그런 것이다 해서 이제 서로 이혼하지 않는 것 같은데요. 자동차 타고 가는 것 봤는데 바로 이게 미국의 정치에도 딱그 연관이 된다는 겁니다. 왜 카멜라 에리스라는 사람이 경합주에서 사람들에게 확 빠른 시일 안에 어, 이 마음을 그 사로잡지 못하는가 거기에 대해서 그 파이낸셜 타임스의 한 기자가 펜실베니아에서 온 편지 하면서 진실이 없이는 화해를 할 수가 없다 하고 이제 제목이에요. 어떻게 얘기했냐면 본인이 필라델피아에서 태어나기는 노동자 계층의 아들로 태어나서 그리고 노조원이었고요 부모님들 그런 집안의 사람인데 지금은 뭐뭐 뭐 역사 정치 다 해박하고 뭐 경제도 공부하는 지식인이고 작은 회사 아주 큰 규모 회사는 아니고 작은 회사 소유주들에게 뭔가를 어 컨설팅을 해주는 조언을 해주는 그런 일을 한답니다 농촌도 있잖아요 펜스베니아 그러니까 농촌이나 도시를 많이 여행하는 짐이라는 사람을 파이낸셜 타임즈의 이 기자가 인터뷰를 한 거예요 왜 경합주 사람들이 2016년도에 트럼프에게 경합주 사람들 또 미시간 위스컨신 노동자 많고 자동차 근로자 음 전부 이제 민주당이었었잖아요 예전엔 그 사람들이 왜 트럼프를 지지했고 이번에도 해리스 쪽으로 막 오고 있지 않은가 그런 것에 대해서 수십 년 동안 민주당 정책에 속았다고 얘기를 합니다 그러면서 트럼프가 다시 기분을 좋게 만들어 줄것 그런데 원래 그래서 트럼프에게 찍었더니 별로 뭐 기분도 좋게 하지 않고 뭐 달라진 것도 크게 없는 것 같은데 해서 무능해서 쫓겨냈는데 또 바이든이 되고 보니까 바이든은 기간산업이라든가 기후변화 이런 데 초점을 맞추고 우리 노동계층에 초점을 맞추지 않더라 이런 거라는 겁니다. 물론 바이든 후보가 나이 이런 원인도 있었지만 이 
경합주의 노동계층에서 알고 있는 진실을 인정하지 않았기 때문에 수십 년 동안 그 전에 수십 년 동안은 민주당이 노동계층을 위해서 하고 일을 하다가 어느 순간부터는 공화당 쪽으로 공화당과 비슷하게 뭐 자유무역이라든가 뭐 등등 그리고 뭐 스스로 뭔가를 결정을 해야지 돼 이런 식으로 해서 우리를 보호해 주던 그 버팀목이 사라져 버렸다. 물론 어떤 사람들은 무슨 소리냐 민주당인 뭐빌 클린턴이라든가 이런 사람들이 뭔가 새로운 혁신의 길로 가면서 사람들을 부자로 만들어주기도 했다 하지만 대다수의 사람들은 그런 생각을 하지 않는다는 겁니다. 노동계층과 중산층을 배신하고 민주당도 공화당과 똑같이 월스트리트 저널 뭐 이런 정책을 받아들였잖아 월스트리트의 친화적인 정책을 받아들였잖아 해결책이 무엇이냐 이 짐이라는 분이요 아주 해리스 후보가 진실하게 사과를 해야 지 된다는 겁니다 그리고 나서 우리 민주당을 다시 믿어주십시오 우리가 과거에 그랬습니다 하고 실수를 민주당 지도자들이 실망시킨 것에 대해서 그것을 사과를 진정으로 하지 않으면 안 된다는 겁니다 그러면서 배우자 얘기를 하네요 배우자 싸움을 했었을 때 100% 만약에 나의 잘못이었 다할때 미안하니까 좀 좋게 해주고 뭐 배우자가 좋아하는 것도 사다 주고 하는데 사과가 전제되지 않으면 그 관계가 회복되지 않는 그 인간의 심리가 그래서 더군다나 민주당과 가까웠었기 때문에 더 배신감 분노감이 크다는 거고 트럼프 후보가 그걸 잘 알고 활용을 했다는 겁니다. 그래서 진실 없이 화해가 없으니까 해리스 후보는 지금이라도 이 경합주의 노동계층의 그런 유권자들에게 우리가 잘못했습니다. 라고 얘기를 하라는 거거든요. 민주당이 최소한 5%는 트럼프에게 투표를 했었다고 과거에 또 해리스 후보 후보가 뭐 성격도 따뜻하고 뭐 우아하고 이분의 지적이에요. 카리스마도 있으니까 충분히 그럴 수 있다. 트럼프 후보는 터질 준비가 된 거품이다. 간단한 사과만으로도 트럼프 후보의 어떤 그 거품은 터지고 만다. 이미 진행 중이다. 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 그런 것을 알기 위해서 아주 뭐돈 많이 주는 컨설턴트가 뭐 포커스 그룹 같은 거 필요 없다. 여기에 살고 있는 사람들의 생각이 그렇다. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이런 점에 대해서 또 파이낸셜 타임즈의 글로벌 비즈니스 분야의 칼럼 리스트예요. 그런 사람은 뭐라고 얘기를 하냐면 이, 이 라나 그 포로하르라는 사람, 그 짐이라는 사람과 인터뷰한 사람이 이 글로벌 비즈니스 칼럼 리스트고 부 편집장이기도 합니다. 그런데 이제 또 다른 그 파이낸셜 타임즈의 전문가는 정치인이 어떤 것을 사과하고 실수에 대해서 그럴 것은 정말로 위험이 크다. 예를 들어서 이 그... 빌 클린턴이 모니카 루윈스키에 대해서 사과를 했잖아요. 물론 그 당시에 경제가 좋았기 때문에 재선됐긴 했지만 이빌 클린턴에 대한 사람들의 그 인식 같은 거, 그 평판은 회복되지 않았다는 겁니다. 어떤 경우는 근데 될 수도 있어요. 예를 들어 오바마가 헬스케어 할때 인터넷 포털 사이트가 처음에 얼마 동안 굉장히 이게 제대로 되지 않아서 사람들이 고생을 했죠. 그런데 오바마가 유감을 표시라고 했습니다. 그때 사람들은 그건 오바마 탓이라고 생각하지는 않았다는 거죠. 거대한 흐름에서 사소한 일이었다 이렇게 생각을 하는데 그럼 수십 년 동안 민주당이 해왔던 민주당의 정통 정책을 우리가 잘못했다고 용서를 구하자면 해리스 후보의 경우는 바이든이 해온 것까지를 완전히 부정을 해야지 되기 때문에 이건 역효과이기도 하고 그리고 민주당이 너무 또그뭐 그쪽에서 온건한 쪽으로 와서 중도적인 실용 정책을 썼다라고 판단하고 있는 사람들도 굉장히 많은데 그걸 공개적으로 사과하면 은 트럼프가 거봐라 라고만 되기 때문에 이것도 안 된다. 근데 유권자들은 그걸 받고 싶다 하는데 정치 분석가들은 그게 그렇게 간단치 않다 이런 얘기들을 하고 있네요. 파이낸셜 타임즈에서요. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 세계 리더들이 지금 유엔에 모여서요. 바이든 대통령도 그 하마스가 잡고 있는 인질에 대해서 빨리 집으로 어 이제 오게 할 그럴 여러 가지에 대해서 희망 사항이죠. 어 작별 연설입니다. 고별 그 페어웰 연설에서 유엔에서는 지금 얘기를 했고 뭐 이번에는 사실은 약물이라든가 내성이 있는 감염에 대한 정치 선언이다. 뭐 이렇게 이렇게 유엔 총회에 이름을 붙였는데요. 뭐 장티푸스나 슈퍼버그에 대해서 어쨌든 어제 이스라엘이 헤즈볼라 1,600곳 이상을 공습해서 가장 치명적인 날이었습니다. 500명 이상 숨졌고 어린 아이들도 있었고 여성들도 있고 그리고 뭐 1,600명 이상이 부상당했습니다. 1975년부터 90년 사이 레바논 내전이 끝난 이후에 가장 큰 하루의 피해를 냈는데 지금요 
헤즈볼라는 원래 이스라엘을 파괴하고 중동에서 미국의 영향력을 줄이기 위한 것이 목적이고 이스라엘은 그러한 레바논의 헤즈볼라를 이 무장 세력을 없애는 게 목표인데 굉장히 익숙한 사이클입니다. 이렇게 서로 강도가 더 강했다 이렇지 싸우고 주고받고 다음은 제일 중요한 건 전면전 하느냐 안 하느냐 이거잖아요. 이스라엘 내부에서는 그 전면전이 대중의 지지를 받을 수도 있답니다. 뭐 벤자민 네타냐후의 정치적인 목적이건 뭐건 왜냐하면 그 이스라엘 북부에서 하마스와 이스라엘이 전쟁을 시작한 뒤에 헤즈볼라가 자꾸만 거기를 공격을 하니까 그 이스라엘 사람들이 집을 떠나서 어디로 이주했어야 되거든요. 그러면서 팔레스타인 사람들은 수백만 명을 그렇게 이주를 시켰다니까요. 그런 것들 때문에 이 헤즈볼라의 공격을 하는 것을 지지를 받을 수도 있는데 헤즈볼라나 이스라엘이나 지금으로서는 완전히 전면전을 좀 두려워하는 것 같기도 하고요. 왜냐하면 전면전에 들어가면 미국으로서는 이 지형이 좀 정치 지형이 바뀌죠. 해리스에게 뭐 좋았던 뭐 이자율 인하라든가 이런 것이 싹 뜨고 뒤집힐 수도 있는데 이스라엘이나 헤즈볼라나 지금 그 전면전을 해서 완전히 헤즈볼라가 죽을 것도 아니고 또 이스라엘을 공격을 해도 미사일 방어망이 있으니까 이게 아주 애매모호해서 현재로서는 미군도 그쪽에 뭐 소규모로 또 추가로 파병을 했는데 정확하지가 않습니다. 오늘의 미국은 전문가가 추천하는 이민법 가정법 전문 제인정 종합법률사무소 총 20억 달러 승소 교통사고와 상해 전문 브라이언 타필라와 CG 변호사 그룹 집용자 홈에크리 라인업 크레딧 급한 하드머니도 정말 쉽게 자라는 융자나라 공동폰이었습니다. 10시에 브라보 마이 라이프 방송됩니다. 그 사이에 시리아 사람들은 헤스볼라가 또 공격당하는 걸 좋아한답니다. 민간인이 다쳐도 왜냐하면 헤스볼라가 과거에 시리아에서 어떤 공격을 해서 민간인을 다치게 한 일이 있으니까 전쟁은 이렇게 누가 어떤 각도에서 보느냐에 따라서 시각 다릅니다. 강혜신이었습니다.